más que. Y recuerda, la tilde es la marca gráfica que indica dónde está el acento de algunas palabras. ¡Muy interesante! Bueno, yo definitivamente no tengo bomba. ¿Por qué? Porque ya no me quiero equivocar. Listo, entonces toma. Eso. Ya no me voy a equivocar. Oye, Marce, más. yo quedé bastante sorprendido cómo uno puede llegar a aprender tanto con tus clases. O sea, saber dónde va la sílaba tónica, dónde va la tilde. Definitivamente contigo es una de mis clases favoritas, definitivamente. Ay, hermanito, tan lindo. Yo también espero, super mágicos, que ustedes aprovechen no solo mis clases, sino las de mis hermanos, porque aprender nunca fue tan divertido. Y nosotros aquí lo que hacemos siempre es reforzar temas que ustedes en el colegio o con sus papás también aprenden. Bueno, a ver, de una palabra difícil que tenga tilde, a ver, de las que tú hayas dictado las más difíciles, a ver. No, le, le voy a hacer mejor yo la pregunta porque es que tú preguntas para evadir el juego, ¿no? <risa> Vamos a pensar en palabras que sí o sí tengan tilde. Bueno, yo empiezo. A ver, el que lo diga mal se lleva un bombazo. Matemáticas. Muy bien, esa tiene tilde. Mm. A ver. Informática. Muy bien. Yes. Otra. Pizarrón. Eso. Yo, 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 yo. Mágico. Muy bien. No, estamos volando definitivamente. Estamos muy pilos, definitivamente. Sí, sí, sí. Te pusimos mucha atención a la clase. Oye, hermanita, eh, ¿qué te parecieron las ocurrencias de los niños? ¿Los Eso niños? de, de ¿cómo, cómo así que de dónde salió el ser humano. Bueno, pero son varias, varias opciones las que tienen los chicos y respondieron de mil maneras y fueron maneras muy increíbles porque es la manera con que ellos creen que se formó el ser humano. Algunos decían, no, fue papito Dios. Otros decían, me pareció muy curioso porque hubo uno de los niños que dijo que había visto un programa de televisión o algo así en lo que dos gusanos se juntaban, algo así, <risa> una cosa... Yo vi de lo que decía, una célula se come a otra célula, Eso. pero definitivamente de las respuestas más tiernas y que siempre nos han escuchado, bueno, hemos escuchado nosotros, es la de la cigüeña, ¿no? Que Ajá, los bebés sí. llegan esa, por la esa cigüeña. Es la tradición de las mamás cuando le cuentan a los niños, uh -huh. que llegaron a través de una cigüeña que los traía en, un, en una bolsita, ¿no? De tela. Sí, 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 sí. ¿Era una bolsita? Sí. Bueno, mientras pensamos, ¿por qué más bien? ¿No vamos a qué? A la respuesta del día, chicos. <risa> vamos. Respuesta del día. Y la respuesta es... La C. Almacén lleva tilde en la E. Nos vemos a la próxima. Bueno, entonces, ¿al fin qué era? ¿Era una bolsa o...? Oh, okay. ay, 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 perdón, hermanitos. Como a ver. Siempre. Bueno, si ¿sí era bolsa o era pañal, a ver. No, fue decir que estalló la bomba. <risa> no, era un pañal de tela. Era un pañal de tela. Era un pañal de tela. Bueno, hay muchas teorías, ¿no? Unas muy tiernas y unas muy fantásticas, ¿no? Que el ser humano llegó de la luna, que el ser humano llegó por la creación de Papito Dios, que es la que dicen los niños, que el ser humano se creó de la nada que no hay origen del ser humano. Otra niña decía que por una costilla. Ah, ok. Bueno, muchachos, ¿y se dieron cuenta ese talento que tuvimos el día de hoy? Sí, Uy, la niña patinador. patinadora. Uh -huh. Tenemos muchos deportistas y muchos artistas en nuestro programa, ¿no? Qué yo hermosos sí quiero, talentos. Yo sí quiero invitar a todos los padres de familia a que impulsen a sus hijos a practicar deportes, a que en el tiempo libre hagan actividades que sean enriquecedoras y ojalá deportivas, ¿verdad? Así es, y como todavía no conocemos los talentos de nuestros supermágicos, los estamos invitando siempre a que nos envíen sus historias, a que nos envíen sus eh, ocurrencias al correo que aparece aquí, siempre con autorización y permiso de los papás. Chicos, ¿saben qué? Se nos acabó el tiempo ah. hoy. Yo quería preguntarles a ustedes para corcharlos y poderles dar aquí con, con la bomba. Pero bueno, está bien. Luego lo intentamos en la casa, ¿les parece? Listo. Mis chicos, se nos acabó el tiempo. Qué lástima, pero pronto nos divertiremos en un capítulo nuevo de... ¡Pizarro, Pizarro Mágico! ¡Chao, chicos! <risa>